Last year, Kashmir had a population of 1,40,000 Hindus. In the last six months, more than 1 lakh Hindus have fled their homes, many with just their clothes on their backs. Several pockets of Hindu population, like Habba Kadal, Renawari and Karan Nagar have become ghost towns. There were numerous pressures that forced these Hindus to leave. Children had no schools to go to. Colleges were closed. Weeks of curfew had converted homes into prisons, often without electricity, water and food. But most of all, it was the tension of being a minority in an increasingly fanatical atmosphere, where the very air they breathed was laden with violence and fear. They have left secure jobs, sometimes of 20 years, established businesses running for generations, and even properties and orchards to a blank, uncertain future with marginal help from the government. Why, they ask, should we be refugees in our own country? Suddenly, her mother, who was sitting next to her, began to weep. Less than three years ago, these people led normal, average lives in Kashmir. In the last six months, that normal world is now, sadly, part of their good old days nostalgia. Do you think you will go back to that place? Yes. Do you want to go back to that place? Yes. What do you say to your mom and dad? Do you want to go back to that place? No. What do you say? Do you want to go back to that place? No. Then what do you say? Where will you stay? Yes. What will you do here? I know. Large-scale migration began when the release of Rubia in exchange for five militants led to mass hysteria in most parts of the valley. The next phase came in the third week of January when huge processions were taken out in the valley, processions in which many Hindus were forced to march in front. We were forced to march. We had our hands closed. We had our hands closed. If you don't leave, we will kill you. What did you say? Pakistan is not bad. We have to go to Nizam Mustafa. Hopelessly outnumbered, most of the 1,40,000 Hindus in the valley of a population of more than 30 lakh Muslims panicked and fled. More than 90,000 of them sought refuge in Jammu, Udhampur, Nagrota and Kathua. Another 6,000 moved to Delhi. More than 2,006 reached Amritsar and other parts of Punjab. Yet another couple of thousand scattered in various other directions. The government has so far made only marginal arrangements for their rations. A large majority of them have not found accommodation in the limited number of camps set up by the government. मेरे पहले भी threatening आ रही। अब आप वापस जाएंगे कभी? नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे आगे? कि यार यहाँ अगर वहाँ से वो officer ही है उससे बेहतर है यहाँ गली कोचों में भीख मांगना और अपने आप को पालो। आजादी से रहन। बगैर किसी threat के यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहन। सारा परिवार आ गया। कोई वहाँ नहीं बचा? नहीं मारा, नहीं उधर कोई नहीं। क्यों चले आए आप लोग? जब वहाँ पर ऐसे सब लोग आ गए, सब लोग आ गए तो हम भी आ गए। क्या कहेंगे उधर? The migrants have had to leave behind everything. Their bank accounts and valuables kept in lockers are practically frozen. There are hectic, distressed sales of ornaments by the women in order to subsist. In Jammu, land prices and house rents have shot up all of a sudden. जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते हैं इधर की कमाई है इधर ही रहेगी तुम खाली आ जाओ हम खाली आ तीन कपड़े में आएं वापस मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग नहीं नहीं हो सकते हैं क्यों ऐसा क्या उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे � we met a school teacher from Shopian who has started learning how to sew in order to earn a living. If we get some work of sewing, we will do some work of sewing or type, short hand. Short hand is not a type. So if we get a job in a place, then I will do it. Now, will you stop your study? Yes. What will happen? I don't know what we will do. What do you say, father? Father, they say that you will do it like that. Kashmiris in the valley have now begun to feel the economic pinch. In contrast with the prolonged buns witnessed earlier, 
there is now an urge to open shops even in the brief periods of relaxation of curfew. हम देखेंगे कि कश्मीर को हम छोड़ेंगे नहीं क्यों छोड़ेंगे कश्मीर को वो हमारा खून है हमारी मातृभूमि है क्यों छोड़ेंगे जो वहां पर पाकिस्तान मांगे हम उसको उठा के पाकिस्तान में फेंक देंगे मगर पाकिस्तान वहां पर बनने नहीं देंगे The common crime of all the 1 lakh Hindu migrants from the Kashmir Valley is that they are Indians that they are not part of the revolt by a large mass of the muslim population of kashmir who are crying for secession wahan ke aise se hai ki jo bhi bharat ka naam le lega uske liye wahan goli hai hindu ko buri nazar se zyada dekh rahe hain zyada sikko sikko bhi dekhte hain magar kam wahan pe they said ki jis ghar mein hinduon ko jo bhi tenants rakhega wahan pe bomb blast ho jayega तो क्या नाम दे सेड कि वेन माई पेरेंट्स वेंट दे सेड कि आप क्या यहाँ करने आ गए हो खुद भी मरोगे हमें भी मरवाओगे हिंदू जो भी है वो हिंदुस्तानी है वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई पाकिस्तान है या आज़ादी है अगर आज़ादी वहाँ हो भी जाए तो वो सारे हिंदुओं को क्रैश करेंगे जैसे पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं का नाम निशान ही नहीं है बिल्कुल हिंदुओं को वो अपने जान से दुश्मन समझते हैं ये तो एक प्रोपगंडा है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे वो है लेकिन दरअसल जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो या तो उनको कन्वर्शन करेंगे या तो उनको मार डालेंगे लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कश्मीरी का खून इतना गंदा है वो किसी किसी कश्मीरी पंडित को जबरदस्ती करेंगे ये हो ही नहीं सकता आयरोनिकली द हिंदूज डिड नॉट वॉन्ट टू लीव बट लेफ्ट द नेशन डिड नॉट वॉन्ट दी एग्जस्ट हैपन बट कुडेंट प्रिवेंट इट एंड इवन द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ट्राई टू स्टॉप द हिंदूज फ्रॉम विकेटिंग द वैली बट कुडेंट सक्सीड they wanted the hindus to stay back because they feared the administration had tipped off the hindus to sneak out so that a massive crackdown became possible main to ja raha hu sadak par koi aayega itna sa bacha bolta hai gaale behan ki gaale deta hai maa ki gaale deta hai usko kya kahenge kehne ke liye usko koi yahan se return to answer nahi de sakte although there was widespread demoralization of the hindu migrants there were sparks of aggressive feelings too हमसे कोई टक्कर लेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं उसे ऐसा क्या, क्या, क्या करेंगे बदला लेंगे क्या उसे बदला लेंगे जैसे आज उन्हें हमको किया है हम उनको परसों हिंदुस्तान से ही भगा देंगे उन्हें हमें सिर्फ कश्मीर से भगाया हम उन्हें सारे पूरे जहां से खत्म कर देंगे इट इज ट्रू दैट कश्मीरी पंडित गर्ल्स हैव बीन स्पेशल टारगेट्स ऑफ वर्बल हैरेसमेंट इन द वैली ऑल्दो स्टोरीज ऑफ द फ्रीक्वेंट मोलेस्टेशन आर हाईली एग्जैजरेटेड मुसलमानों का हिंदू लड़कियों की तरफ कैसा सलूक था अच्छे अच्छे सलूक कोई बुरा सलूक नहीं किया नहीं कोई बात उन्होंने कही हो जो बुरी लगी हो नहीं कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं और ये कहते हैं कि हम लड़कियों को रख लेंगे यहाँ पे और पंडित लोग चले जाओ लड़कियाँ छोड़ जाओ अपनी हम पाकिस्तान बनाएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं हाँ। अभी तक ऐसा कोई बुरा सलूक नहीं हुआ तो यानी वो लोग झूठ बोल रहे हैं नहीं कोई सच कोई बात सच होगी कोई बात झूठ होगी देर आर रिपोर्ट दैट मुलाज फ्राम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री हैव गॉन एंड टेकन पोजिशन इन मॉस्क इन द वैली इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हैज रजिस्टर्ड अ हायर पिच वी वेंट टू अनंतनाग विच हैड विटनेस्ड ऑर्गेनाइज कॉम्यूनल राइट्स इन नाइनटीन एटी सिक्स इन विच सेवरल प्लेस ऑफ वर्शिप वर डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज हैड माइग्रेटेड फ्राम हियर देन मोस्ट ऑफ दैम हैव फ्लैड नाउ we talk to a hindu surrounded by his muslim neighbors agar khali freedom hota bhai chara hota to tab to hum kehte ki theek hai lekin thoda hum usse darte hai kahi agar islamic rule ho jaye to hame religious freedom mil jayegi nahi aap bhi bhagenge kya to agar aisa ho gaya ki mahol kharab zyada ho gaya to naturally humko bhagna padega to aisa aap kab manenge ki mahol kharab ho gaya waise mahol bahut kharab ho chuka hai yahan pe 98% bage hindu it was in shopian a small town where two days after the release of rubia sayed a mob affected by mass hysteria had burned down a place of worship attacked the hindus and destroyed their properties मंदिर को क्यों जलाया ये भी मैं आपको बताऊं ये भी मैं आपको बताऊं ये एक कोइंसिडेंस है कि मंदिर की इमारत में ही इंटेलिजेंस बीरु के आदमी रहते थे तो एक्चुअली निशाना उनका वो था, था। तो जो आग कहीं पे लगती है जो कुछ भी आसपास हो सब लपेट में आ ही जाता है दिस टाइम इन शोपियान द न्यूज ट्रैक टीम वॉज सराउंडेड ट्वाइस बाई दिस मॉब मिलिटेंट एंड रेडी टू किल The suspicion was that we were members of the Shiv Sena and had gone there to spy. Only after a half an hour detention, interrogation and a thorough search were we allowed to proceed. We met a Kashmiri pandit, one of the very few who had stayed back. Why did he not flee? Aisa kyun hai? Wo 
अगर उस वो पूरी स्ट्रक पूरी वो जो है सम हंड्रेड परसेंट हाँ हाँ हमको भी वो दस परसेंट या बारह परसेंट वो डर भी है लेकिन फिर हमारा वो जो है मेरा फादर यू सोचता है कि हमने सैतालीस में भी देखा है या बाकी चीज़ देखे हैं जब अगर मर रहा है क्या पता है इधर भी अगर हम भगवान ने लिखा है तो हम यहाँ भी यहाँ पर भी मार सकते हैं अगर वहाँ लिखा हो तो वहाँ पर लेकिन मारना तो एक एक बार है वाइल द इंडियन गवर्नमेंट इज ग्रेजुअली ट्राइंग टू गेट अ ग्रिप ऑन द कश्मीर प्रॉब्लम पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू क्वेयर द पिच एज मच एज पॉसिबल एड्रेसिंग अ मैसेव पब्लिक मीटिंग इन मुजफ्फराबाद रिसेंटली भुट्टो बोस्टेड ऑफ द पैशनेट रिसेप्शन शी वॉज अकॉर्डेड बाई कश्मीरीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर Benazir Bhutto, as you know, has been uh, uh, training her guns against me personally. She had been shouting from the house tops and uh, "Get out, Jagmohan! Get out, Jagmohan!" Somehow or the other, this was precisely because the game plan which she had worked out uh, it fizzled, and uh, 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 these forces understood that uh, I was the main stumbling block in their uh, plan. Acutely aware of India's overwhelming military superiority over Pakistan. Bhutto has missed no opportunity to add fuel to the fire. Agar Vietnam ke andar ek chhota sa mulk bade super power ke sath mukabla kar sakta tha. Aur agar China ke andar long march ke baad China ke awam azadi hasil kar sakte the. Agar Afghanistan ke andar Afghanistan ke awam ek super power ka mukabla kar sakte hain. कश्मीर के बहादुर अवाम बहुत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान है कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है क्योंकि कश्मीर के अवाम वारस है रसूल पाक सल्लाम के वारस है वो वारस है तो हजरत अली और हजरत उमर के वारस है और कश्मीर के बहादुर खुवान वारस है तो बीबी खदीजा बीबी आयशा और बीबी फातमा के वारस है वो लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे As the death toll rose in the province of Sindh, Bhutto exposed her own weakness by calling the Pakistani army to crush the agitation in Sindh. Pakistan's role is not good for us. How? He always wants to make the Kashmiris weak. He doesn't want to get the Kashmiris to get the Kashmiris. He doesn't want to get the Kashmiris to get the Kashmiris. He doesn't want to get the Kashmiris to get the Kashmiris. He doesn't want to get the Kashmiris to get the Kashmiris. He doesn't want to get the Kashmiris to get the Kashmiris. He doesn't want to get the Kashmiris to get the Kashmiris. He doesn't want to get the Kashmiris to get the Kashmiris. भाईचारा है सब कुछ है अब आपके दिल की धड़कन सुननी चाहिए नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादरी के साथ दलेरी के साथ अपनी आजादी खोद लेंगे हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी आजादी हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी आजादी हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी हरी स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी आजादी बच्चा बच्चा कहेगा आजादी आजादी वॉट इज एट स्टेक इन कश्मीर नाउ इज नॉट जस्ट द फेट ऑफ थर्टी लैक पीपल ऑफ द वैली बट द फ्यूचर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया वॉट वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट नाउ इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर that kashmir that could once be offered as an example of communal harmony could now become responsible for the breakdown of the secular fabric of the country there should be no hesitation in taking the strongest possible measures